Kusura bakma. Bir de Neşet'ten dinlemeye karar verdim. Ya. Bakalım canlı var mı? Eğer varsa. <gülüyor> Cahidim dünyadan hadi. Cahidim dünyanın rengine kandım. Şimdi Neşet Ertaş'ın tabii ki birçok farklı dönemi var. Bir kere böyle değerlendirelim önce. Şu an Neşet Ertaş'ın daha orta yaş üstü dönemi. Bakın. Bir kere okuyuş stili tamamen farklı. Ee, biliyorsunuz babası da çok iyi bir müzisyen, halk ozanı Muharrem Ertaş. <gülüyor> ya okuma stilleri e, bizim alışık olduğumuz tarzların tamamen dışında. Şimdi nasıl atıyorum bir başka ülkeye gittiğinizde e, nasıl anlatacağım size şimdi? Bunu biraz karışık çünkü. Hakikaten Neşet Ertaş analizi yapmak, Neşet Ertaş'ı incelemek kolay bir şey değil. E, çünkü bütün normal kuralların normal bilinen genel kuralların diyeyim e, yıkıldığı bir şey Neşet Ertaş e, nasıl? şimdi e, bozlak okumak biliyorsunuz arkadaşlar <gülüyor> çığırmak anlamında Neşet Ertaş okuduğu türkülerde bu çığırmayı fazlasıyla kullanan, stil olarak kullanan yapı olarak kullanan bir şarkıcı ve müzisyendi e, ve bunu yaparken anlattığı hikayeler Şimdi türkülerin anlattığı hikayeler var ve bu hikayeleri e, genellikle yoksulluk, ölüm, acı üzerine kuruldur. Tabii ki, tabii ki neşeli türküleri de vardır. Ama çoğunluğu gerçekten e, o saflık içinde yani temizlik, saflık, doğal, tamamen samimi acı içerir. Bugün gene sorulanlardan nasıl beste yaparım? Ee, Neşet Ertaş gibi yapmak lazım. Yani ne hissediyorsa, ne gönlünden geçiyorsa. Bir de biliyorsunuz Neşet Ertaş türkülerinde en değerli şey gönüldür. En değerli şey gönüldür. Hep gönülü öne çıkarır. Birçok da işte gönül dağı. Hep sözlerde. Ve o kafasındaki sazına ve sesine dönüştürüyor. Yani beste yapmasının formülü böyle başlıyor. Tabii ki gelenek bozlaklarla geliyor. Yani girişte hep tavanda tizde girip haykırarak başlanan, sonrasında peslere inen, kalın notalara inerek söyleniyor. <gülüyor> yani Neşet Ertaş işi sadece şarkı söylemek değil. Ondan bunları anlatıyorum. Hani onun analizini yapmaya kalkarken çok dikkatli olmak lazım. Bence çünkü benim en kıymet verdiğim ve beni her dinlediğinde sesimi sesini böyle içimin cız ettiği yerimde beni mıh gibi durduran bir şarkıcı ve halk ozanı. Ondan çok dikkatli seçiyorum. Biraz böyle fazla dikkatli olacağım. Hoca sen ne yapıyorsun diyebilirsiniz. Bilerek yapıyorum. Ee, yani eğer Neşet Artaş'ın bu yapısını dinlemezsek çıkardığı sesin sadece tekniğine odaklanırız. O tekniğin içinde de bol bol hışırtı. Tam oturmayan pozisyonlar duyarsınız. Ama anlattığı hikaye yaşadığı zorluklara, acılara bakarsanız tam da doğru tekniğin olduğunu düşünürsünüz. Şimdi bir daha girsin Neşet Usta. Cahidim ne? Bu haykırma hissi. Haykırma hissi sürekli öne çıkıyor. Cahidim dün ya. Kesilen harfler normal olarak, prozodik olarak hatadır bunlar. Normal, genel teknikte değil mi? Genel bakışın dışında bir stille karşı karşıyasınız. Bütün kuralların dışında. Kural dediğimiz şeylerin boş olduğunu bize böyle tak tak suratımıza vuran orijinal bir büyük bir usta. Cahidim dünyanın Bakın kesiyor. Normalde hani deniz ki cahildim dünyanın ki günümüzdeki Türkçülerin herkesine herkese, herkesine e, her Türkçücüye bütün okullar diyorlar ki bunu kesme. Cahildim dünyanın e i̇yi de bunu aldığınız türkücü kim? E, Neşet Ertaş okuyanı. Okuyanı böyle okuyor. Bunu ne yapacağız? Bunun projesini düzeltmek için keseceğiz mi, biteceğiz mi? Çok kafa karışık ya. Bu konuda hakikaten kafalar karışık. Çünkü okuyanı böyle bestelemiş. 
nasıl bir duygu veriyor? Bir ona bakalım önce. Cahidim gün yana. Şimdi Neşet Ertaş'ın burada yaptığı şu. Bu yana iyi tutabilmek için, uzun tutabilmek için bir nefes alıyor. O nedenle kesiyor. Şimdi öbürü de problem değil. Yani burada e, nefesi kesme veya kesmeme ile ilgili ahkam kesecek değilim. Öyle olmalı, böyle olmalı demeyeceğim. Çünkü Neşet Ertaş kendi istediğini yapıyor. Besteci neyse ona karışmak istemiyorum. Kesişamam da zaten. Bence çok büyük bir usta çünkü. Ama burada yaptığı numara nefesin daha iyi tutmak istiyor bir sonra. E, Neşet Ertaş'ın orta yaş üstü dönemi. Öyle diyelim. Daha son dönemlerine yakın. E, belki son dönemlerin nefesle alakalı daha sıkıntı yaşıyor olabilir. Çünkü benim bildiğim Neşet Ertaş sigara da içiyordu. içiyordu. Şimdi bu, bunları düşündüğünüzde yani sigara içtiğiniz sürece belli yaştan sonra artık ciğerler bu nefesi uzun tutamamaya başlıyor. Bunlar da dezavantaj ve daha çok deton olup daha kısa nefesler tutmanızı sağlıyor. Bunları da değerlendireceğiz. Neşet Ertaş çok büyük usta. Ne dediğimi dikkatli seçmeye çalışıyorum. Lütfen ona göre değerlendirin. Cahidim gün <gülüyor> yanan rengin adamdım. Bakın sonda hafif düşmeler de var. Ama geneldeki o, o tavır yani Neşet Ertaş'ın daha okurken gözlerini o kapatması benim de gözlerimi kapatmama sebep oluyor. Çünkü öyle yürekten bir okuma var ki sizi kendi hayal dünyasına çekiyor. Hayale aldandım. Ama güzel bir taraflarını dinleyin. Bu haykırmanın içinde ağza açıklığına bir bakın Neşet Ertaş'ın. Andım. Görüyorsunuz değil mi? Başına ya. Fırsatını bulduğu anda o ağzını açıyor. Neden? Haykırırken kapalı ağızla haykıramazsınız. Yani o, o duyguyu veremezsiniz. Sürekli açıyor ki sesi daha gür çıksın, daha büyük çıksın. Seni ile elbet beni... Yani bu işte Neşet Ertaş ya. Seni ile elbet beni... Büyük bir duygu geçiyor size ve o glissando olan Bu normalde hani notada yazan bir şey değil ya. Notayı yazmak da çok zor bunu. Bu artık yorum. Bunu dinleyeceksiniz bunu artık. Dinleyerek geçecek bazı şeyler. Bu yani bizim halk müziğimiz evet notayı yazılarak öğretiliyor ama aslında meşk usulünden biz yapı olarak, ülke olarak <gülüyor> ihtiyaç duyuyoruz. Yani meşk usulüne bir hocanın karşınızda size okuyup geçmesi e, değerlidir. Bence değerlidir. Bizim ülkelerimizde, bizim bölgemizde bu çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani biz her ne kadar eğitim sistemimize, batı sisteminin o nota üzerindeki işte efendim sağa sola yaz, notları al, tamam hiçbir şey demiyorum. Hepsi olması gereken şeyler güzel ama e, müziğimizi o ifadeler anlatmaya yetmiyor. Çünkü onların müziklerinde onlar yok. Ne diyeyim yani? Gerçek bu. Yok. Olmayan bir şeyi nasıl ifade edeceksiniz? Adam bu glissandoyu bu kadar detaylı yapmıyor. Bu bir yorum. Beni... Bunu anca böyle kağıdın üstüne not alırsınız yani. Elinizle bağlarsınız falan. Okumaya yorum alırsınız yani. Not olarak yaparsınız. Kimsin sandım? Ya bilmiyorum ama Neşet Ertaş'ı hani... Analiz ederken arkadaşlar onun böyle kalp çizgilerini görüyorsunuz okuyuşunda. Yani not aldığınız şeyler onun yüreği, yüreğini not alıyorsunuz. Yani yemin ediyorum böyle kötü oluyorum yani. Neşet Ertaş benim için çok başka bir şeydir çünkü. Yani ne zaman kendimi yorgun, mutsuz, ne zaman böyle enerjiye ihtiyaç olduğunu hissetsem Neşet Ertaş ilaçtır benim için. Ondan başka hissediyorum onun eserleriyle ilgili olarak gerçekten. Ölürüm sevdiğim Görüyorsunuz değil mi? Tamamen buradan. Yorum buradan. Zehirim sevdiğim Zehirim. Kelimelere vurgulayış. Yani Neşet Ertaş, Neşet Ertaş. Müzik türü gibi yani. Başlı başına bir tür gibi incelenebilir. Sevdiğim Sen oldun Ahirim Sen 
misin? Eşe Ertaş bir bariton renk gibi gözüküyor arkadaşlar. Belki gençliğinde biraz daha yüksek bariton olabilir. <gülüyor> Sazına kurban ya muhteşem. <gülüyor> Torşunu duyuyorsunuz değil mi yani o, o asi, o, o acıdan artık iyice parmakları kazınmış, kanamış, o ruhu çok güzel yansıtıyor. Bambaşka bir tarz. Yani bizim Anadolu'muzda olan en büyük zenginler, zenginliklerden biri bu tarz. En büyük zenginliklerden biri. Böyle başımızın üstüne koyarak yaşatmamız lazım. Taşımamız lazım, anlatmamız lazım. Ee, yeni arkadaşların, genç arkadaşların büyümesi lazım bu müziklerle. Gerçekten her bu toprakta yaşayan insanın bu müziği duyması lazım. Bu bir zorunluluk böyle duy duy şeklinde değil ama e, kendi mirasınız ya, kendi mirasınız bunlar arkadaşlar. Bunlar gelmez bir daha. Bir Neşet Ertaş gibi ustalar yıllar yıllar içinde çok gelmez. Kolay değil. Ee, yani işte gidiyoruz. Gidiyorum son dönemde. İnsanların küçücük değerlerini, minicik değerlerini ne kadar yukarıya çıkıp gençlerine, çocuklarına anlattığını görüyoruz. Ee, bizim bu, bu ustaların yaptıklarına en ufak parmak numaralarını bile e, defalarca izleyip kaydetmemiz lazım. Büyük bir ozan. Çok büyük bir ozan. Yani öyle bir ruh haliyle dinliyorsunuz ki, neredeyiz, ne yapıyoruz biz... Bu alemde neredeyiz? Karıştırabilirsiniz. Sözün yok şu bende. Yani buradaki mesela hafif sürtone var girişte ama nasıl yakışıyor? Yani buna neyine doğru diyeceğiz, neyine yanlış diyeceğiz? Dedirtmiyor. Buradan, buradan geliyor. Nota, kalpten gelen bir nota var. Yazmayı bilmediğimiz. Hakikaten öyle. Abartıyor gibi gözükebilir ama öyle. Yani bu sürtüneyi bile benim kulağım ne kadar güzel diye algılıyorsa demek ki o ifadenin içinde hafif hafif tizleştirmenin de bir lezzeti var denir. Tıpkı Oğuz Aksaç'la yaptığımız röportaj gibi. Ne demişti? Gaziantep'te ne demişti? Barak sürtonesi vardır mesela demişti. Allah Allah falan. İşte bunun gibi. Bak sen. Bak. Sözün yok şu bende. Biliyorsunuz değil mi? Kayarak geliyor. Kırıldı. Şurada da öyle. Resmen detona olur gibi geliyor. Yani sanki tonun altına iniyor, içinde komalarda iniyor, yükseliyor, aşağı iniyor. Usta öyle yapmış. Öyle hissetmiş. Gidip başka dalak sarıldım. Bakın ikisi iki dönüşlü de aynı şeyi yaptı. Gönlüm inanmıyor Ayrıldım Var hafif kırılmalar var sonlarda tam tutmuyor ama Öyle bir şeyin içindeyiz ki çıkamıyoruz Gözyaşım sen oldun Kapı sesleri Oldun Harfleri farklı, farklı kullanıyor zaten. Evelim sen oldu. Ahirim sensin. Oh. Arkadaşlar ben bunu şu andan itibaren böyle sonuna kadar hiç sıkılmadan zevkle dinlerim. İnanılmaz güzel. Ee, ama yayının sonuna geldim. Ee, Valla yani ne söylesem az. Ee, sizler bu videonun altına paylaştığım zaman lütfen Neşet Ertaş ile ilgili düşüncelerinizi sonsuza dek yazın ki e, belki bu videoyu izleyen arkadaşlar biraz da aşağıları okurlar. Onunla ilgili biyografilerini, hayatını neyi varsa yazın. Ben de e, hiç sıkılmadan onların hepsini e, en azından böyle bir külliyat gibi gözüksün. Gerçekten... E, Yeri dolmayacak büyük ustalardan biri. Bugüne kadar iki senedir bu kanal var. Ee, hiç Neşet Ertaş analizi yapmaya cesaret etmedim ama bugün 
E, benim de kalbimden geldi. Onun ruhuna gitsin. Allah rahmet eylesin ona da. Bugünlük yayınımız bu kadar. Saat 